ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா கொண்டக்கடலை வச்சு ஒரு குருமா தான் செய்ய போகிறேன் அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு என்னென்ன வேணும்னா கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொண்டக்கடலை வந்து நான் நைட்டே இதை ஊற வச்சுட்டேன் அப்புறம் வந்து இதில் வந்து என்ன போட்டிருக்கேன்னா தேங்காய் சோம்பு சீரகம் கசகசா இதெல்லாமே வந்து அரைச்சிக்கணும் வாங்க இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் என்ன காஞ்சிட்ருக்கு என்ன நல்லா காஞ்சிடுச்சு இப்போ வந்து கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் சோம்பு நாலு கிராம் போட்டிருக்கிறேன் கொஞ்சம் சீரகம் போட்டுக்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து நல்லா புரியிட்டோம் இது வந்து கொண்டக்கடலை வந்து ஒரு குருமா மாதிரி செய்யப்படுறேன் ரொம்ப திக்காக ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து இடியாப்பத்துக்கு புட்டுக்கு அப்புறம் தோசைக்கு எல்லாமே வந்து செஞ்சு தொட்டு சாப்பிட்லாம் இதை வந்து நான் வந்து நேற்று வந்து இது செஞ்சல ஒரு ஒரு மாவு அரைச்சல மில்லட் மாவு அந்த மாவுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த கிரேவி சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த மாவில் வந்து நீங்கள் தோசை ஊற்றிட்டு இல்லை இட்லி ஊற்றிட்டு இந்த கிரேவி வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் போடுறோம் இது நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் அதோட பச்சை வாசனம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி வைக்கோங்க இப்போ வந்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் எல்லாம் போட்டு நல்லா கலரி விட்டுருங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம வச்சுருக்க கொண்டக்கடலை நான் வந்து கொண்டக்கடலை வந்து ஒரு கப் எடுத்துருக்கேன் ஸோ இது நல்லா வந்து கலரி விட்டுருங்க நான் இதுக்கு வந்து ஒரு சொம்பு த தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் நம்ம வந்து இதில் வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொண்டக்கடலை ஒரு கப்பு அப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு அப்புறம் வந்து தண்ணி ஊற்றியாச்சு ஸோ இப்போ வந்து நான் குக்கரில் தான் வைக்க போகிறேன் இது வந்து இப்போ ரெண்டு விசில் வர வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அது ரெண்டு விசில் வரத்துக்குள்ளே நம்ம இங்கே வச்சுருக்க தேங்காய் சோம்பு சீரகம் கசகசா இதை வந்து நான் நல்லா நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் வந்து நல்லா இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து நான் அரைச்சலங்க அந்த நவதானிய மாவு அது பார்க்கலாம் இது தாங்க அந்த மாவு ஸோ நல்லா புளிச்சு வந்துருக்கு நல்லா இருக்குது இதில் தான் வந்து இப்போ நான் தோசை ஊற்ற பாருன் இதில் வந்து நீங்கள் தோசை இட்லி குழி பணிகாரம் என்ன வேணால் ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி தோசை ஊற்ற பாருன் அந்த தோசைக்காக தான் அந்த கொண்டக்கடலை வந்து குருமா செய்கிறேன் இது ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து ரெண்டு விசில் வந்துடுச்சிங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இங்கே தோசை ஊற்றி வைக்கலாம் தோசைக்கல் காயட்டும் இது ப்ரெஷர் போயிடுச்சு இதாங்க அந்த மாவு மில்லட் மாவு இது இதில் வந்து சாமை குதிரைவாளி வரகு எல்லாம் போட்டிருக்கு எல்லாம் போட்டு அரைச்சது நல்லா குளிச்சிடுச்சு உப்பெல்லாம் போட்டாச்சு 
ஸோ இப்போ வந்து இதில் தோசை ஊற்றிக்கலாம் தோசை ஊற்றியாச்சு இது இப்போ இது நல்லா வேகட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே வந்து இதில் வந்து ப்ரெஷர் போயிடுச்சு ஸோ இதில் வந்து தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் ப்ரெஷர்லாம் போயிடுச்சு கொதிக்குது இப்போ வந்து நம்ம தேங்காவை ஊற்றிக்கலாம் தேங்காய் ஊற்றிட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வைக்க வேணாம் ஸோ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து இதை இறக்கிடுங்க உப்பு காரெல்லாம் வந்து எல்லாம் கரெக்டாக இருக்க பார்த்துக்கோங்க தோசை வந்து இங்கே வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள் தோசை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு நல்லா இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த தோசைக்கும் கொண்டக்கடலை குருமாக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் இதுதாங்க மில்லட் தோசை என்னெல்லாம் நீங்கள் எதுவும் ஊற்ற வேணாம் இது வந்து என்ன ஊற்றாமலே நல்லா முறு முறுன்னு வரும் இது இந்த நல்லா வெந்துட்டுருக்கட்டும் இது நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சிங்க ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி மேலே போட்டு தூவிடலாம் கொண்டக்கடல குருமா ரெடி ஆகிடுச்சி இங்கே தோசையை நல்லா வெந்துடுச்சு திருப்பி போட்டுக்கலாம் எப்படி இருக்குது பாருங்க நல்லா ஒரு முறுன்னு பாருங்கள் மில்லட் தோசை எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சி இப்படி இருக்குது பாருங்கள் நல்லா கிறிஸ்பியாக எண்ணெயே ஊற்றலை எண்ணெய் ஊற்றாமலே நல்லா வந்துருக்குது இதாங்க எங்கள் எங்கள் வீட்டில் மார்னிங் டிஃபனு மில்லட் தோசை கருப்பு சுண்டல் வந்து குருமா வச்சுருக்கேன் கொண்டக்கடலை குருமா ஸோ இது ரெண்டும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த குருமா வந்து நீங்கள் வந்து இடியாப்பத்துக்கு சப்பாத்திக்கு புட்டுக்கு இந்த மாதிரி வந்து மில்லட் தோசைக்கெல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் என்னோடய குக்கிங் என்னோடய சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா வருண் கவி கிச்சனுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் பாதி பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சீக்கிரமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்க்யூ